Hello and welcome to Rimal's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 1st November 2022. For more study materials and updates, you must also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the anti-superstition laws in India. So through this article, we'll take an idea about the various anti-superstition laws which are prevalent in India because there have been instances which have been taking place in the past uh, regarding superstitious beliefs or you can say uh, which are centered around the black magic or things like that. So this is the reason why I've taken up this article and this was also in the news that recently two women were murdered as part of ritualistic human sacrifices in Kerala. Okay, so this basically these acts hai, which are taking place uh, in a कॉर्डेंस विद द सुपरस्टिशियस बिलीफ तो इसी के बारे में क्या-क्या लॉस हम इसे हम कवर करेंगे राइट सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स एंड फ्रॉम मेंस इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू सो इन द करंट कॉन्टेक्स्ट इफ यू सी द ब्रूटल मर्डर्स ऑफ टू वुमेन एज पार्ट ऑफ रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सैक्रिफाइसेस हैव स्पॉट अ डिबेट अबाउट द प्रीवेलेंस ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव्स ब्लैक मैजिक एंड सॉर्सरी इन केरला तो देखिए केरला यू शुड नो दैट इट इज वन ऑफ द स्टेट और इट इज द स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन इंडिया ठीक है तो ये स्टेट जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर हाईली एजुकेटेड तो इन सच स्टेट इफ यू हियर अबाउट सच इंस्टेंसेस देन डेफिनेटली इट इज क्वाइट डेट्रिमेंटल टू द सोसाइटी हु इज रिजाइडिंग इन द स्टेट राइट तो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस जो है यू शुड नो इट इज द एक्ट ऑफ किलिंग वन और मोर ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल ठीक है व्हिच इज यूजुअली इंटेंडेड टू प्लीज और अपीज गॉड्स राइट तो यहां पे देखिए बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू 2021 जो एनसीआरबी है दैट इज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है तो उसमें बताया गया है कि 2021 में सिक्स डेथ वर लिंक्ड टू ह्यूमन सेक्रीफाइसेस while witchcraft was the motive of for 68 killings ab is witchcraft jo hai basically apni sudha hoga about the dayan jo rehta hai performing some kind of black magic or kala jadoo hai ki nahi to so many killings or so many murders have taken place uh, centered to such superstitious beliefs ab ye jo kerala hai kerala saw two cases of human sacrifices the maximum number of witchcraft cases jo hai were reported from chatisgarh jahan pe 20 tha followed by madhya pradesh and, Te- and telangana to so chatisgarh is the state which have recorded the highest number of uh such superstitious belief uh, murders uh, which has been taken place in the recent year theek hai ab ye jab aap dekhoge which craft or which hunting ke bare mein to which craft is basically a practice of black uh, magic jo hota hai na jo magic skills hota hai spells and abilities that are believed to influence a person's body mind or property theek hai females who practice this craft are often portrayed and attributed as ominous wicked and scary to ye jo normally jo women jise naam diya jata hai jise aap keh sakte ho ki dayan kaha jata hai so they basically perform such kind of uh, black magic hai ki nahi ab witch hunting kya hota hai ye jo witches hai jo ye kala jadoo karte hai agar aap you are hunting them down usi ko witch hunting kaha jata hai to aap keh sakte ho ki uh, a term which is used for witch uh, witch hunting locally is dayan hatya hai ki nahi so witch hunting was initiated due to the superstitious beliefs and customs for eliminating the so called witches residing in the society even today agar aap dekhoge it is continued and practiced as a custom in different parts of the world women are specially uh, specifically targeted tortured ruthlessly and called a witch to ye jo witch hunting hai na to witch hunting jo ye evil the society hai so you will also hear this from the state like chatisgarh madhya pradesh aur aap ye sab jo cases hai assam se bhi yahan pe aap dekhoge in the village areas you will also hear such cases jahan pe women ko टारगेट किया जाता है जब जहां पे वुमेन के ऊपर हैरेस किया जाता है यहां पे आप कह सकते हो कि टॉर्चर किया जाता है ऑन द प्रिटेक्स यहां पे एलेज किया जाता है कि शी इज बेसिकली अ डायन तो डायन के नाम पे उनको हत्या करने का यहां पे कोशिश किया जाता है तो इसी को कहा जाता है विच हंटिंग सो अगर आप देखोगे यहां पे डेटा दिया गया है विच क्राफ्ट रिलेटेड एंड चाइल्ड ह्यूमन सेक्रीफाइसेस ठीक है तो आप देखिए ये जो विच रिलेटेड डेथ है इन द रीसेंट इयर्स आप देखिए 68 एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस यहां पे 6 है सो वन थिंग यू कैन सी द नंबर ऑफ इवेंट्स आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग थ्रू आउट द इयर्स तो ये जो डिक्रीज ऑफ जो केसेस है नाउ दिस डेफिनेटली कैन बी एट्रिब्यूटेड टू दिस टू द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द सोसाइटी टू द प्रोग्रेसिव आउटलुक ऑफ द सोसाइटी बिकॉज़ करेंटली आप देखोगे इन द विलेजेस आल्सो इन द इन द पुअर पॉपुलेशन आल्सो द स्मार्टफोन्स और अब कह सकते हो किस तरीके का जो टेक्नोलॉजी है नाउ दे हैव हेल्प द पीपल टू हैव टू पॉजिस अ प्रोग्रेसिव सेट ऑफ माइंडसेट है कि नहीं तो इसी कारण से आप देखोगे देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ केसेस बट देन अगेन स्टिल इन सम एरियाज इन सम पीपल इन सम रीजंस ऑफ इंडिया द केसेस ऑफ व्हिच हंटिंग एंड ह्यूमन सेक्रीफाइसेस आर बीइंग रिपोर्टेड तो इसी के साथ हमें यहां पे क्या करना है वी शुड आल्सो प्रोग्रेस वी कैन आल्सो हैव सम रूल्स सम लॉज व्हिच विल हेल्प अस टू कर्ब सच एविल्स ऑन द सोसाइटी ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इंडिया के केस में क्या-क्या ऐसे लॉज है 
तो इंडिया का अगर हम बात करेंगे ऐसा कोई नेशन वाइड लॉ ही नहीं है लेजिस्लेशन नहीं है विच इज गोइंग टू डील विद सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक और ह्यूमन सेक्रीफाइस इंडिया के केस में आई एम सेइंग कि इंडिया के केस में कोई ऐसा यूनियन लॉ नहीं है ठीक है लेकिन सर्टिन सेक्शन ऑफ द आईपीसी दर इज इंडियन पीनल कोड एनलिस्ट पेनल्टीज एप्लीकेबल फॉर सच इंसिडेंट जैसे कि आप देखोगे सेक्शन थ्री तो आपने डेफिनेटली सुना होगा अबाउट ये जो दफा है तीन दिस इज एप्लीकेबल फॉर द मर्डर नहीं तो पनिशमेंट फॉर मर्डर है विच टेक्स कग्निजेंस of human sacrifice as well but only after the murder is committed to ye jo article 3 sorry jo section 302 have the ipc so under this a person can only be prosecuted only if the murder is been taken place agar murder nahi hua hai tab lekin ye section 302 kaam nahi karta hai and then section 295 agar aap dekhoge that is deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class or insulting its religion or religious belief which is basically section 295 a now this also works to discourage such practices there is which are centered around the superstitious belief an article 51a you must have heard about the fundament uh, about the fundamental duties which are enlisted in the constitution of india the fundamental duties are basically dealt in article 51a under part 4a of the indian constitution theek hai to isi mein ye jo constitution mein jo article hai jo fundamental duty to ye it makes it a fundamental duty for indian citizen to develop scientific tempered humanism and spirit of inquiry and reform and other provisions under the drugs and magic remedies act of 1954 also aim to tackle the impact of various Suspicious activities present in the country. So these are the laws you can say which are prevalent, or the provisions in the constitution which are prevalent against the superstitious beliefs in India, okay, or against the uh, cases of witchcraft or uh, or human sacrifice, okay. Abi, yah pe dekhe because there are no such laws at the union level. So states jo hai na, jo respective states hai, to unhone kya kya hai? Now, jin states mein aisa cases zada report hota hai, now those particular states have formulated their own legislation. That is, they have tried to uh, develop their own set of laws, so that if there is any such crime, the offender can be punished accordingly, right? सो so, बात करते हैं अबाउट दिस स्टेट स्पेसिफिक लॉस के बारे में बिकॉज आई एज आई टोल्ड यू दैट इन दी एब्सेंस ऑफ अ नेशन वाइड लेजिस्लेशन क्योंकि ऐसा सेंट्रल uh, के लेवल पर ऐसा कोई लॉ नहीं है तो इसीलिए फ्यू स्टेट्स ऑफ इनेक्टेड लॉस टू काउंटर विच क्राफ्ट एंड प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डेडली विच हंटिंग एज आई टोल्ड यू वुमेन आर द नेचुरल टारगेट्स ऑफ सच एविल प्रैक्टिस लाइक विच हंटिंग दिस इज द रीजन वाई टू प्रोटेक्ट द एंड प्रिवेंट देर देर डिग्निटी इन द सोसाइटी दिस सर्टिन स्टेट्स हैव बेसिकली इनेक्टेड सम लॉस तो बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रिवेंट विच क्राफ्ट तो क्या हुआ था इन नाइनटीन नाइनटीज के टाइम में अ नंबर ऑफ केसेज वॉज रेपिडली बिंग रिपोर्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दिस इज द रीजन वाई दे इनेक्टेड अ लॉ टू प्रिवेंट विच क्राफ्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वोमन एज अ विच इन अक्टूबर नाइनटीन नाइन में अ सिमिलर लॉ वॉज पास इन झारखंड एज वेल विच इज अबरिंग स्टेट ऑफ बिहार जहां पर भी यहाँ पे ऐसा केसेज रिपोर्ट हो रहा था सो इन टू थाउजेंड वन में इनेक्टेड आफ्टर बिहार विच इज नोन एज द प्रिवेंशन ऑफ विच डाइन प्रैक्टिस एक्ट ठीक है जो जो डाइन के लिए जो एक्ट है दिस इज बॉट इन झारखंड इन दर टू थाउजेंड वन छत्तीसगढ़ के केस में जो सेनेक्टर इन द छत्तीसगढ़ तो ना ही ठीक है जो विच जो है विच इन द केस ऑफ हिंदी में कहा जाता है दायन और छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है तो ना ही सो प्रता न एंड निवारण एक्ट इन टू थाउजेंड फाइव the following the directions of the orissa high court to orissa high court mein bhi aisa bahut sare cases report ho rahe the so based on the recommendations of the orissa high court the orissa government had also enacted this orissa prevention of witch hunting bill thank you which is passed by the assembly in 2013 ab ye jo maharashtra prevention and eradication of human sacrifices and other inhuman evil and aghori practices and black magic act of 2014 to ye pass kiya gaya tha by the maharashtra government theek hai for after the murder of anti superstition activist dr narendra dabholkar and assam ke case mein the neighboring state so assam witch hunting case that is prohibition prevention and protection act 2015 which received the president assent in 2018 to ye jo law hai ye 2015 mein ise pass kiya gaya tha by the assam legislative assembly but then again president ka assent ise mila 2018 mein so finally assam mein bhi aapko milega such a state specific law regarding the meanings of superstitious belief so अब देखिए यहां पे यही कहा गया है थ्रू दिस आर्टिकल वी हैव लर्न दैट देर इज अ नीड ठीक है देर इज अ कांस्टेंट नीड फॉर अ कंट्री वाइड एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट बिकॉज ये जो लॉ है या ये आप कह सकते हो कि ये जो सारे एक्ट्स है नो दे हैव प्रूव्ड टू बी वेरी हार्मफुल एंड बेनिफिशियल नॉट जस्ट फॉर द वुमेन बट फॉर द सोसाइटी एज होल 
दिस इज द रीजन वाई दर इंडियन गवर्नमेंट जो है जो इंडियन गवर्नमेंट है नाउ इट शुड बी एंगेज और इन्वॉल्व इन ब्रिंग अबाउट अ सेंट्रल लॉज अंडर विच ऑफेंडर्स कैन बी पनिश्ड सो अलाउंग सच प्रैक्टिस वायोलेट एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ अंदर आर्टिकल फोर्टीन एंड ट्वेंटी वन अब ये सब बात है यहाँ पे फोर्टीन अगर मान लीजिए कि किसी के अगेंस्ट अगर इस तरीके का एक्ट हो रहा है डेफिनेटली इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू लाइफ which is under article 21 such practices tend to target the vulnerable section of society in a loops and manner to yahan pe aap dekho ki normally jo cases hote hain which hunting of human sacrifices they are normally taking place against the women नहीं तो अगेंस्ट द चिल्ड्रेन और अगेंस्ट द पोर सोसाइटी तो क्या होता है आप देखोगे जो वेल्डी सोसाइटी होता है तो उस केसेस में लेकिन ऐसा केसेस आप आप कह सकते हो कि इस तरीके का बिलीव वगैरह इतना आप देखोगे इज नॉट फाउंड ठीक है बट अगेन द पोर सोसाइटी इन द रूरल पॉपुलेशन यू विल फाइंड सर्टिन सोसाइटी या सर्टिन प्लेसेस आर स्टिल देयर विच आर फ्रॉम विच द केसेस आर बिन रिपोर्टेड इन द एबसेंस ऑफ स्टेप्स टू कॉम बैट सुपरस्टिशन इलॉजिकल एंड अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस लाइक फेथ हीलिंग क्वेकडी एंड डिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट मे ऑल्सो राइस ठीक है तो इस तरीके का जब सुपरस्टिशन जब हेल्थ uh, वगैरह जब आप कह सकते हो कि ट्रीटमेंट वगैरह आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है लोगों का जो हेल्थ है उसमें भी इंपैक्ट दिखाई दे सकता है ठीक है सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ गवर्नर तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ है दैट कैन अ गवर्नर डिसमिस अ स्टेट मिनिस्टर ठीक है तो क्या गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास इतना पावर है कि वो एक स्टेट का मिनिस्टर को डिसमिस कर पाए तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेसिकली इन द न्यूज बिकॉज ऑफ अ करंट इवेंट तो क्या हुआ इन केस ऑफ केरला अगेन सो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रिसेंटली थ्रेटन टू सेक मिनिस्टर्स हु लोअर द डिग्निटी ऑफ इस ऑफिस तो ऐसा अगर कोई भी मिनिस्टर है हु इज ट्राइंग टू एक्ट अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर दैट इन दैट केस आरिफ मोहम्मद जी ने कहा है कि ही विल थ्रेटन ही इज बेसिकली थ्रेटन टू सेक डेम तो क्या उनके पास ये पावर है इसके बारे में हम बात करेंगे दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स फ्रॉम मीन्स इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पी बोर्ड इन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट हेज बिन टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस तो देखिए क्या हुआ है केरला के केस में सो केरला गवर्नर दर इज आरिफ मोहम्मद खान रिसेंटली थ्रेटन टू सेक मिनिस्टर्स हु लोअर द डिग्निटी ऑफ हिस ऑफिस दर इज द ऑफिस ऑफ द गवर्नर द गवर्नर हैज ट्वीटेड फ्रॉम हिस्स ट्विटर हैंडल द सी एम एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव एवरी राइट टू एडवाइस गवर्नर ऑब्वियस बात है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर वन सिक्सटी थ्री इफ यू नो अबाउट दिस स्टेट एक्जीक्यूटिव दैन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द सी एम एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है बट स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ the office of the governor can invite action including withdrawal of pleasure ठीक है तो यहां पे क्योंकि कहा जाता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द ऑफ द गवर्नर ठीक है तो इसी के कारण उन्होंने कहा है कि आई एम गोइंग टू विदड्रॉ दी द प्लेजर ठीक है तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ये काम करता है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर सो देर इज बिन नो ओकेजन सो फार ऑफ अ गवर्नर यूनिलेटरली रिमूविंग अ मिनिस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट आज तक ऐसा हुआ नहीं है ठीक है द लेटेस्ट कंट्रोवर्सियस राइजन ऑफ द केरला गवर्नर सो द रेजिग्नेशन ऑफ सेवरल वाइस चैंसलर अब देखिए इट इज पॉसिबल फॉर द गवर्नर टू मेक द वी सीज रिजाइन बाई एक्सरसाइजिंग स्टेटरी पावर्स एज द बिगेस्ट आपको पता होगा कि गवर्नर इज मोस्टली चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज तो एज सच इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू मेक द वी सीज रिजाइन बट इन केस ऑफ रिमूविंग द मिनिस्टर ही डज नॉट पॉजिस सच पावर एज इज बाउंड टू वर्क अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंस्टिट्यूशन ठीक है हम देखेंगे उनके कंस्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में बट ऐसा वो नहीं कर सकते ठीक है तो स्टूडेंट आर्टिकल विल बेसिकली लर्न गवर्नर रोल इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम अबाउट द रेलिवेंट आर्टिकल अपॉइंटमेंट्स के बारे में एंड हाउ कैन अ गवर्नर रिमूव अर मिनिस्टर इफ ही कैन ठीक है तो ये जो प्रोविजन है इसके बारे में हम बात करेंगे एंड ऑल्सो अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशन so in this slide only i have also attached a picture of uh, various articles which are related to the governor exam se pehle ise ek baar revise kar lijiyega because chances hai ki ye question pucha ja sakta hai in your prelims so because the governor has uh, threatened to withdraw his pleasure from the minister to chaliye dekhte hain about this pleasure doctrine ke bare mein the pleasure doctrine jo hai it is a concept which is derived from the english common law to ye english se aaya hua ek law hai under which the so england ke case mein kya hota hai the crown can dispense with the services of anyone in its employ any time to basically aap dekho ki jo current monarch hai that is king charles iii so if he wishes to anyone who is working under him in the government now the king charles iii uh, uh, he is basically the power to sue anyone he wishes 
इंडिया के केस में आप देखोगे इन आर्टिकल नंबर 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन इन द डिफेंस और द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन हेल्स आप कह सकते हो कि सॉरी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है तो बेसिकली यहां पे इसका मीनिंग यही है कि अगर यहां पे प्रेसिडेंट अपना प्लेजर विथड्रॉ करता है तो उस केस में जो ये डिफेंस और सिविल सर्विस के जो एम्प्लॉय है तो उनके ऊपर आप कह सकते हो कि उनका जो जॉब है तो वो बेसिकली सेक किया जा सकता है और ये स्टेट के केस में एवरी मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन द स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ठीक है तो सिविल सर्विस के केस में ये एप्लीकेबल है दर इज द गवर्नर अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट सिविल सर्वेंट का कोई एम्प्लॉय से अगर उनका कॉन्फिडेंस या जो प्लेजर है अगर वो निकाल देते हैं इफ यू विदड्रॉज इट दैट इन डेयर केस द सिविल सर्वेंट मे एंड अप लूजिंग द जॉब बट देन अगेन इट इज नॉट दैट इजी देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस एज़ वेल एंड दिस रेस्ट्रिक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल नंबर 311 ठीक है तो मान लीजिए कि बिकॉज़ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन तो बाद में आप जब सिविल सर्वेंट बन जाओगे ना उस केस में आपका जो नौकरी है आपका जो एम्प्लॉयमेंट होगा ना दैट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल नंबर 311 तो 311 क्या करता है इट इंपोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द रिमूवल ऑफ अ सिविल सर्वेंट ठीक है इट प्रोवाइड्स फॉर सिविल सर्वेंट बीइंग गिवन द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर अ हियरिंग ऑन द चार्जेस अगेंस्ट अगर मान लीजिए कि उनके अगेंस्ट कुछ भी यहां पे देयर इज अ केस और देयर इज अ केस ऑफ विथड्रॉल ऑफ प्लेजर उस केस में द सिविल सर्वेंट जो है उनको इनफ राइट मिलेगा उनको इनफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ ठीक है इन सच केसेस तो डायरेक्टली उनको आर्बिट्रेरीली आप कह सकते हो कि कोई भी सिविल सर्वेंट को नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है ठीक है एंड अगेन आप देखोगे आर्टिकल 164 में व्हिच इज व्हिच डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव द सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द सीएम्स एडवाइस तो इट एज द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ठीक है यहां पे बताया जा रहा था द मिनिस्टर एक्चुअली होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर लेकिन ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको अपॉइंट किसने किया है इनको अपॉइंट किया है सीएम ने ठीक है यहां पे जितने भी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ना स्टेट में दे ऑल आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम ओनली द गवर्नर कैन नॉट जस्ट आर्बिट्रेरीली और रैंडमली अपॉइंट समवन सीएम जिसको बताएगा उन्हीं को अपॉइंट कर पाएगा गवर्नर दैट इज द गवर्नर इज एक्चुअली बाउंड टू वर्क और टू बाउंड टू एक्ट अंडर द एडवाइस ऑफ द सीएम इन दिस रिस्पेक्ट ठीक है सो इन दिस रिगार्ड इफ यू सी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इन व्हिच दे आर अपॉइंटेड सोल्ली ऑन द सीएम सर्वाइस तो क्योंकि उनको अपॉइंट द सीएम किया है द प्लेजर रेफर टू इज आल्सो टेकन टू मीन द राइट ऑफ द सीएम ओनली टू डिसमिस अ मिनिस्टर एंड नॉट दैट ऑफ द गवर्नर तो ये जो प्लेजर है ना ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ये डायरेक्टली गवर्नर का नहीं है क्यों क्योंकि उनको अकॉर्डिंगली काम करना है व्हाट डी आप कह सकते हो कि जो गवर्नर है या जो गवर्नर को सीएम ने क्या बताया है तो ये जो प्लेजर है दिस प्लेजर इज एक्चुअली नॉट ऑफ द गवर्नर बट ऑफ दी सी एम का ठीक है सो इन शॉर्ट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट कैन नॉट रिमूव अ मिनिस्टर ऑन इज ओन तो कंस्टिट्यूशन ने इस तरीके का कोई भी पावर गवर्नर के ऊपर नहीं दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे बहुत सारे केसेस में ये बताया कह सकते हो कि ये बताया हुआ है दैट द गवर्नर विल एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई द चीफ मिनिस्टर दैट इज वो अपने अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि, कि कोई भी मिनिस्टर को आप कह सकते हो कि रैंडमली उनको डिसमिस नहीं कर सकते तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था किस बेसिस पर दिया था हमें नहीं पता है बट देन अगेन दिस कैन नॉट बी डन गेटिंग माय पॉइंट तो लेट्स से अभी जो गवर्नर है उनके बारे में कुछ प्रोविजन के बारे में बात कर लेते हैं सो आर्टिकल 153 फिफ्टी थ्री से इज दैट देर शेल बी अ गवर्नर फॉर इच स्टेट एंड वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट जैसे कि अभी के केस में आप देखोगे जनरल बी डी मिश्रा इवन दो हिज कंटिन्यूइंग एज अ गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ही हेज ऑल्सो बिन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बींग द गवर्नर ऑफ मेघालय एज वेल अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड इज अ नॉमिनी टू द सेंट्रल नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज स्टेटेड दैट द गवर्नर हैज अ डुएल रोल तो देखिए क्या क्या रोल है ही इज द कंस्टिट्यूशनल हेड ऑफ तो जिस तरीके से यूनियन में रहता है आपका प्रेसिडेंट तो उसी तरीके से गवर्नर इज कंस्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट बट लेट मी टेल यू ही इज नॉट दी रियल हेड ठीक है ओनली कंस्टिट्यूशनल हेड ही इज नॉट दी रियल हेड रियल हेड अगर आप अगर आप देखोगे इट इज द सीएम ओनली एट स्टेट लेवल हु इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट दिस इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर He functions as a vital link between the union government and the state government. An Article 157 and 158 specify eligibility requirements for the post of the governor. He must be citizen of India. He must be at least 35 years of age. So these minimum ages are important, the same as the president. Not be a member of either house of the parliament or house of the state legislature. He should not be holding any office of profit. All right. So governors,
द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल वन सिक्सटी फोर सो ये जो अदर मिनिस्टर्स है दे आर अपॉइंट एस आई टोल्ड यू अंडर दी एडवाइस ऑफ द सी एम ओनली सो गवर्नर एस एंस विथ होल एस एन और रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पास बाई द लेजरिव असेंबली तो एक बिल के पैसेज में दिजर फंक्शन दर ही प्रोसेस एंड अंडर आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड थर्टीन द गवर्नर मे प्रोमल गेट ऑर्डिनेंसेस ऑर्डिनेंसेस मान लीजिए कि जब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इफ इट इज नॉट अंडर सेशन देन इन दैट केस कोई अगर इंपॉर्टेंट मैटर है तो उस केस में the governor is uh, has the power to promulgate the ordinance take which basically acts like a temporary law so in short we can say the recent controversy between the governor and the state government which we are tussle hai in kerala has once again shown the difference of opinion between the two okay however on the basis of the constitution it should be noted that the doctrine of pleasure joy it is not the sole domain governor okay to ye the governor ka sole domain nahi and he is bound to act on the aid and advice of the council of minister according to the constitution okay तो इसी टॉपिक के बेसिस पर डिसिप्लिन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश इज गोइंग टू हैव द नॉर्थ हिस्स फर्स्ट फिश म्यूजियम ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स एंड फ्रॉम जीएस पी एपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू इज टेकन फ्रॉम द अरुणाचल तो द न्यूज सेज द फिश म्यूजियम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ इस एंड द नॉर्थ इसमें ये पहला होने वाला है विल शुड बी बिल्ड इन अरुणाचल प्रदेश फिशरीज मिनिस्ट्री ताके ताके जी ने कहा है ठीक है द म्यूजियम विल बी अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क आई कहा गया है विच इज ऑलरेडी बिन सेंशन बाई दी यूनियन फिशरीज मिनिस्ट्री तो इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिशरीज का मिनिस्ट्री दे ऑलरेडी सेंशन दिस आई ए पी दर इज इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और इसी में रहेगा फिश म्यूजियम द एक्सिस्टिंग तारीन फिश फार्म लोकेटेड एट हाई ऑल्टी बुल्ला विलेज ठीक है तो बुल्ला आपने सुना होगा दिस इज फाउंड इन द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट सो विल बी अपग्रेडेड एज द आईएपी दैट इज द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तो ये जो फिश फार्म है तारिन फिश फार्म ये बन जाएगा आईएपी और इसी आईएपी में रहेगा फिश म्यूजियम ठीक है सो इट विल हैव ऑल द फिश स्पीशीज ऑफ द स्टेट एंड सर्व एज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर फिशर फोक फिशर फोक यू कैन से दोस दोस पीपल हु अर्न देयर लिविंग और लाइवलीहुड बाय फिशिंग एंड फिशरमैन एंड वुमेन कलेक्टिवली इसे कहा जाता है फिशर फोक सो 3 इयर्स अगो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस्ड वन आईएपी फॉर ईच स्टेट ठीक हर स्टेट में एक उन्होंने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क अनाउंस किया था एंड यूनियन टेरिटरी अंदर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर ब्रिंगिंग ब्लू रिवॉल्यूशन ठीक है सो तागी हैड गॉन टू हैदराबाद बेस्ड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड दो बार वो जा चुके हैं तो सी गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट ताकि वहां से किस तरीके से इसे डेवलप करना है सो दिस हैज बीन डन बाय तागी ताकी जी एंड व्हिच वाज ये जो पार्क है दैट इज द आईएपी तो ये बनेगा एट एन प्रपोज्ड कॉस्ट ऑफ रुपीस 100 करोड़ अब ये जो 100 करोड़ रुपीस है इसका ऑलरेडी 40 43.59 crore rupees already sanctioned ho chuka hai theek hai now this is going to be used in the uh, implementation of the notice first fish museum in arunachal pradesh is a topic ke basis par the principal practice question please answer in the comment section The next article is about the mayor language के बारे में तो it says there is center for endangered languages of Doimuk Bay तो Arju का जो ये center है now they have organized an outreach program which is themed awareness of mother tongue at Thinai village in Anjao district ठीक है तो ये लैंग्वेज ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है लुक एट इट दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएसपी एस पी इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स सो अब देखो कि द आउटरीच प्रोग्राम जो है विच इज नेम्ड एज द अवेयरनेस ऑफ मदर टंग अब ये जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज बाय दी सेंटर फॉर एंडेंजर लैंग्वेजेस विच इज सेंटर अंदर डी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फॉर द मेयर कम्युनिटी ठीक है अब जो मेयर कम्युनिटी है दिस इज बिन डन यू विल फाइंड दिस इन द अंजाव डिस्ट्रिक्ट ठीक है एंड विलेज में हुआ इस विलेज का नाम है थिनाई विलेज द इवेंट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द सुंग द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ द मेयर्स ठीक है तो ये डायरेक्टली पूछेगा आपको कि ये सुन लो किसका फेस्टिवल है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है इट इज ऑफ द मेयर्स ठीक है ना ड्यूरिंग द प्रोग्राम द सेंटर जो है रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिक्शनरी ऑन द मेयर लैंग्वेज एंड स्क्रीन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइटल फेडिंग टंग ऑफ द ईस्ट अब ये माना जाता है कि ये जो लैंग्वेज है इट इज क्वाइट वर्लरेबल फॉर एक्सटेंशन बिकॉज ओनली अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर स्टिल स्पीकिंग दिस लैंग्वेज तो ताकि इस लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जा सके ताकि आप कह सकते हो कि ये जो लैंग्वेज ऐसे कंटिन्यू या कंजर्व किया जा सके दिस इज द रीजन वाई द सेंटर ऑफ द आर जू इज थिंग सच इनिशियटिव ठीक है अब ये जो फेडिंग टंग ऑफ द ईस्ट है दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री विच हेज बिन टारगेटेड टू कंजर्व द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ द मेयर कम्युनिटी okay the outreach program was conducted by the center's uh, coordinator that is professor s simon john and senior research fellow uh, kaling dabi and documentation officer kombong uh, kombong darang all right so these were the person who were present at the particular program 
the john that is uh, the coordinator mr john has also urged the panchayat members and the community based organization of the mayor community to put their effort into safeguarding and promoting their language and culture so that ye jo language hai taki ye language continue ho taki ye language extinct na ho jaye theek hai to isi topic ke basis par again a principle discussion please answer in the comment section now this would a question that i asked in the previous video let's look at the answers so the answers तो पहला क्वेश्चन है अबाउट वल्लभ भाई पटेल हैविंग द नेम ऑफ सरदार तो ये जो टाइटल उनको मिला था इट वाज ड्यूरिंग द बरदोली सत्याग्रह ऑफ 1928 देन द वर्ल्ड फिफ्थ डे इज इंडिया के केस में अक्टूबर थर्टीथ में और वर्ल्ड के केस में अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट में एंड देन अबाउट दिस आई एम टी ट्रायल जो है इट हैज बिन टेकिंग प्लेस एट तंजानिया सो फॉर नाउ दर वॉज ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर दिस सेशन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विल मीट द नेक्स्ट वन बाय बाय एंड टेक केयर